我已传令天宫，先族士兵马上会赶来支援。妖皇，莫非你真想开战？只要把巨妖幡交上来，本皇即刻撤兵。妖皇，子涵神君没有同你讲吗？讲什么？巨妖幡是他借给青池宫的。笑话，此乃本族至宝，岂能外借？不信你去问他。那你为什么不回青池宫，反而去了景剑的营帐？并且一待就是两个时辰，关你什么事？夫人与我有救，找我喝茶下棋，与巨妖幡无关。其实那么多干什么？妖皇，青池宫借巨妖幡是要救人，是妖神申明大义，慷慨相助。你若不信，传个令语，问他便是。二殿下，这些年来，妖族示弱于先祖，一直备受欺压。好不容易盼到妖神苏醒，本以为能重振神威，一统三界，可没想到，将士们在战场上出生入死，妖神却几次三番为那青池宫的后池动摇妖族根本，如今更将妖族至宝如此随意的交给凤染带走，如此下去，不必先族来攻，妖族就已危矣。闭嘴！他是妖神，我们妖族的神。谁给你胆子这么说话，夫神？此事不能轻易结果。青石宫的事儿咱可以不管，但眼下战况紧急，若巨妖幡入入天宫手中就不妙了。就算是青石宫向神尊借的，这也两个时辰了，该归还了吧？巨妖幡不在我手中，我已交给后池，有本事你们上天宫拿去。立正，保护二殿下！怎么会这样？煞气不是被封印在地宫中吗？我们还是来迟了。都怪我，当日太过草率，取走了醉魂塔。是必须与无缓早有勾结，错不在你。都是我的错，为了救博玄，祸连了整个人间。今天，就算散尽我一生的修为，我也要将这煞气再次震入地宫中。我在黄连最高处以灵力布下结界，困住已经溢出的煞气，已在其中分而化之，将煞气一举清除。好，我与你一起。灵力尽失，以我的灵力，怕是无法支撑这个结界。后池，你不要命了！你不用管我，快去净化煞气。凤然，本皇念及古君和后池两位上神，对你以礼相待。你若还不识趣。今天，新仇旧怨，咱们一并要解。大哥，你怎么才来？事发突然，我中途被耽搁了。古君上神，本君才刚将此地煞气完全净化，你们就要开战？森简，你曾向我控诉，说仙族欺压妖族，可今日呢？你是真的想看见仙妖两族水火不容，陷入万劫不复之地吗？凤染盗走了本族至宝巨妖幡，又和景剑走的亲戚，我担心巨妖幡落入天宫，对我们妖族不利。所以过来讨个说法，此话当真？博轩灵石消散，需要巨妖幡救命，是妖神把巨妖幡借给青池宫的。灵石重聚，绝非一个巨妖幡能做到。后池他还取了什么？巨灵珠，镇魂塔。他如今在何处？天宫。
。此事本君心中有数，孙简，你且先回玄金宫，日后本君自会给你一个交代。是。今天本皇就给清池宫一个面子，撤兵。多谢古君上神出手相救，都是因为他。青剑，你还要和他在一块儿？大哥，景阳还要回天宫复命，告辞。等等，此事是因青池宫而起，本君与你一同回去。怎么，本君去不得？既然如此，神君。请如果将他封印回地宫，这样可以减少你身上的罪责。那你日后……我没事。相信我，我有太仓相助，我会将体内煞气镇住，不会伤及灵脉。你别骗我，我不想再失去身边任何一个人。我什么时候骗过你啊？连青龙台上的九天玄雷都伤不到我，更何况区区的人间煞气？你也太小看仙族第一上君了。你快去天宫。将煞气封印破裂一事告诉天帝，待我封印完煞气就去找你。还是我来封印煞气，你回天宫禀报吧。傻瓜，煞气在我体内，你要连我一起封印啊！快，没时间了，我们还要回青池宫救博玄呢。你别再受伤了，嗯、我们在天宫见。后池，自青龙台后，我早已认定你。无论将来发生什么事，我都陪你一起承受。是我连累你，亏欠你太多次了。待此事了结，我会把下辈子的福气都给你。好，怎么给我？